Bonjour, chers frères et sœurs, chers abonnés, comment allez-vous Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, il fait encore beau, comme je vous ai dit. Il a fait un peu froid hier ou avant-hier, mais là, aujourd'hui, ça va. Le ciel est bleu derrière moi, vous voyez bien. Je suis en plein air. Alors, je veux continuer mon histoire, mon expérience, hein, mon témoignage sur euh, euh, la Divi Lottery et notre séjour ici aux États-Unis. Dans mes dernières vidéos, j'ai parlé de, du voyage... J'ai parlé de la question du logement, comment est-ce qu'on a pu régler le, la question du logement. Et puis les premières démarches administratives, j'ai parlé de la social security. Et j'ai dit aussi à quel moment est-ce qu'on a eu les green cards. Mais en fait, avant même de recevoir les green cards, il fallait qu'on fasse quelque chose en urgence. C'était d'inscrire les enfants dans les écoles. J'avais cette ma fille qui était à l'université, elle n'y avait pas de souci. Mais j'avais les trois autres, il y, en avait qui étaient, il y en a un qui était à l'école primaire et puis deux autres au secondaire. Donc il fallait faire leurs inscriptions. Parce que les enfants de ce âge-là, selon la loi, doivent aller à l'école, c'est obligatoire. C'est l'école obligatoire. Ce que nous avons fait donc, nous sommes allés avec l'aide de celui qui nous a trouvé le logement. Il nous a aidé aussi à inscrire les enfants. Et dans ce cas-là, il faut forcément se faire aider. Il faut trouver quelqu'un qui vous aide dans ce sens. Nous sommes donc allés dans le district, c'est-à-dire l'inspection primaire ou secondaire, avec le contrat du logement, parce qu'ils doivent s'assurer que vous habitez dans la zone que leurs écoles couvrent. Donc nous sommes allés avec le contrat de logement. Et puis là-bas, ils ont subi quelques tests euh, pour savoir comment, pour savoir comment les, les intégrer dans le système. Et donc, après les quelques tests, ils nous ont demandé d'aller maintenant dans les écoles. Ce que je, je, je viens de dire là, c'est dans le district, dans le bureau du district. Après, nous sommes allés dans les écoles concernées avec les documents qu'ils nous ont remis. Et puis là-bas, on les a intégrés dans les classes. Après les procédures que nous avons effectuées dans le bureau du district, on a reçu des documents avec lesquels nous sommes allés maintenant dans les écoles concernées. On est passé dans chaque école et là-bas, ils ont été intégrés dans des classes en fonction de leur âge, pas en fonction de leur niveau, en fonction de leur âge. Parce que euh, c'est délicat d'avoir quelqu'un d'un certain âge avec des, jeunes, des, des enfants plus jeunes. Hein, ça va créer un complexe, c'était pour éviter cela, éviter de, de créer un complexe chez eux. Donc on les a mis avec les enfants de leur âge. Donc ils commencent la classe, ils commencent la, la journée avec les enfants de, de, de leur âge, dans la même classe. Et c'est après... Seulement que euh, pour les cours, on les prend en éducation spécialisée par rapport à leurs besoins euh, linguistiques et tout cela. Je dois expliquer que ici aux États-Unis, tous les matins dans les écoles, il y a ce qu'on appelle la déclaration d'allégeance. Il faut la déclaration d'allégeance au drapeau américain et à l'État du Texas. Ça revient à peu près à un salut aux couleurs. Mais ils sont dans les classes, ils sont dans les classes, les classes sont dotées de, de haut-parleurs, donc le principal, de son, à partir de son bureau, s'adresse à tout le monde. S'il y a des informations, il donne l'information et après il procède au salut aux couleurs, je peux appeler ça comme ça. Donc ils, font, ils récitent des, une déclaration d'allégeance aux États-Unis d'Amérique et au drapeau. Et après, une deuxième déclaration d'allégeance à l'État du Texas, parce que nous sommes au Texas. Et c'est seulement après cela que les cours commencent. Donc après cette déclaration d'allégeance, les élèves sont euh, euh, orientés selon leurs besoins. Pour ceux qui viennent d'arriver, ils iront dans des classes spécifiques pour apprendre la langue d'abord et puis pour euh, d'autres exercices. Ici, il n'y a pas d'examen de, national tel que le baccalauréat au pays. Il n'y a pas d'examen national. Chaque établissement, chaque district plutôt, euh, dessine des diplômes de fin d'études secondaires. Aux élèves sur la base de validation de crédit. C'est en validant des crédits que les élèves obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires. Il n'y a pas d'examen. Donc, les élèves, quand je suis venue avec mes enfants, j'allais dire mes enfants, sont venus avec quelques niveaux. Donc, euh, ils ont été évalués et à partir de l'évaluation, après l'évaluation, on, on a considéré qu'il y avait des crédits qu'ils avaient déjà validés. Et donc, c'est à partir de là que euh, ils ont pu quand même avoir leur diplôme de fin d'études pour certains. Le dernier, lui, il va graduer euh, cette année 2023. 
mais les autres, ils ont pu obtenir leur diplôme en même temps que leurs camarades de classe parce qu'ils ont eu des cours accélérés entre temps. Voilà, aujourd'hui, euh, je vous ai expliqué un peu le, le processus d'intégration des élèves, de mes enfants dans les écoles primaires ou secondaires. Je vais quand même dire qu'au niveau de l'école primaire, il y a, ça varie entre 5 et 6 ans. Au niveau du premier cycle secondaire, c'est 2 ou 3 ans. Et puis, euh, le, le secondaire, le, le second cycle, c'est 4 ans. Mais euh, le tout... Le tout fait 12 ans, c'est-à-dire du CP1 au baccalauréat, ça fait 12 voilà, ans. Aujourd'hui, je vous ai expliqué euh, comment est-ce que les enfants ont été intégrés dans le système primaire et secondaire. Encore une fois, bonne année et merci de me suivre et à plus tard.